হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম বন্ধুরা এই পর্বে আমি তোমাদের 22 নম্বর অঙ্কটি করে দেখাবো তো আমি অঙ্কটা পড়তেছি দেখো y equal to x plus 3 y equal to x minus 3 y equal to minus x plus 3 y equal to minus x minus 3 বলছে একটা চতুর্ভুজের চারটি বাহু নির্দেশ করে তার মানে এই যে তুমি চারটা সরল রেখার সমীকরণ দেখতে পাচ্ছ এই চারটা সরল রেখার সমীকরণ একটা চতুর্ভুজের চারটা বাহু তো আমাকে বলছে চতুর্ভুজটি আঁক এবং ক্ষেত্রফল তিনটা ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ণয় করো তো আমি দেখো চারটা সমীকরণ লিখছি এখন আমি চারটা সমীকরণকে ছক কাগজে আঁকতেছি তো তোমরা সবাই দেখো আমি প্রথম লিখব এক নং হতে পাই তো দেখো এক নং কত এক নং সমীকরণটা কত আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস থ্রি তো দেখো আমরা একটা সরলরেখা সমীকরণ ছক কাগজে কিভাবে আঁকি আমরা লিখি এক্স অক্ষে কোটি জিরো মানে হলো ওয়াই জিরো তো আমরা যদি এক্স অক্ষে ওয়াইয়ের মান জিরো ধরি তাহলে দেখো তো ওয়াইয়ের মান জিরো ধরলে এটা কত হয় ওয়াইয়ের জায়গায় জিরো ইকুয়াল টু এক্স প্লাস থ্রি তো সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু এটা প্লাস থ্রি এই পাশে আসলে কী হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে তো আমি দেখো এক্সের খণ্ডিত অংশের পরিমাণটা পেয়ে গেছি মানে এক্স অক্ষকে কত বিন্দুতে কত দূরত্বে ছেদ করে সেটা পেয়ে গেছি এখন আমি সেম প্রসেসে ওয়াই অক্ষে ওয়াই অক্ষে বুজ জিরো বুজ দ্যাট মিন্স এক্স জিরো তো আমি যদি ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে এক্সের জায়গায় জিরো লিখব কারণ এক্সের মান জিরো তাহলে এখানে কত হয় থ্রি তাহলে বলো তো ওয়াই ইকুয়াল টু কত হয় থ্রি হয় তো দেখছো আমি কিন্তু এক নং সরলরেখাটা পেয়ে গেছি তো আমি এখন তোমাদেরকে এইখানে ছবিটা এঁকে দেখাবো তো দেখো এইখানে এটা হলো এক্স এটা হলো এক্স প্রাইম এটা হলো ওয়াই এটা হলো ওয়াই প্রাইম তো দেখো এটা কিন্তু মূল বিন্দু এটা কিন্তু মূল বিন্দু জিরো কমা জিরো তো দেখো আমি প্রথমত আঁকবো কত বল তো মাইনাস থ্রি তো মাইনাস থ্রি কোথায় যাবে বলো তো মাইনাস থ্রি এই যে দেখো এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তো মাইনাস থ্রি গেল তারপরে দেখো ওয়ায়ের মান কত থ্রি এটাও উপরে যাবে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তো দেখতে পাচ্ছ এ বিন্দুটা কত বলো তো বন্ধুরা এ বিন্দুটা হইল মাইনাস থ্রি কমা জিরো আর এটা কত বলো তো এটা হবে জিরো কমা থ্রি এখন আমি যদি এই দুইটা বিন্দুকে যোগ করে দেই এই দেখো যোগ করে দিলাম যোগ করে দিলাম তো যোগ করে আমি একটু বর্ধিত করে দিলাম তো বর্ধিত করলে এটা কিন্তু এক নং সরলরেখা আমি পেয়ে গেলাম তো দেখো এক নং সরলরেখাটা আমি পেয়ে গেছি এখন আমাকে দুই নং সরলরেখা বের করতে হবে তো দুই নং সরলরেখাটা চিটের মধ্যে আঁকতে হবে তো দুই নং সরলরেখাটাও আমি তোমাদেরকে এঁকে দেখাচ্ছি তোমরা সবাই একটু এদিকে লক্ষ্য করো তো দেখো দুই নং সরলরেখাটা প্রথমে লিখব দুই নং হতে পাই তো দেখো দুই নং কত বলো তো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস থ্রি তো তুমি সেম প্রসেসে তুমি লিখবা এক্স অক্ষে ওয়াইয়ের মান জিরো এক্স অক্ষে কোটি জিরো কোটি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তো ভাই ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো যদি লিখি তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি তো এক্স মাইনাস থ্রি এই পাশে আসলে কী হয়ে যাবে প্লাস থ্রি হয়ে যাবে তো এক্সের মান কিন্তু আমি পাওয়া গেছি এখন আমি লিখব ওয়াই অক্ষে কি বলো তো বুজ জিরো দ্যাট মিন্স কোটি জি বুজ জিরো মানে এক্স জিরো তো আমি যদি এক্স জিরো বসাই দেখো তো এখানে কত হয় এখানে হবে ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে এক্সের জায়গায় জিরো লিখতে পারো মাইনাস থ্রি তো ওয়াই ইকুয়াল টু কত হয় মাইনাস থ্রি হয় তো বন্ধুরা দেখছো আমি কিন্তু এক্সের খণ্ডিত অংশ ওয়াইয়ের খণ্ডিত অংশ পেয়ে গেলাম এখন আমি এটা কি বলতো মানে রেখাটা কতটুকু দূরত্বে দূরত্বে ছেদ করছে এটা পেয়ে গেছি তো দেখো বন্ধুরা এখানে এক্স ইকুয়ালটা কত থ্রি তো এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তো এই বিন্দুটা কত হবে এটা হবে থ্রি কমা জিরো আর দেখো এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি তো মাইনাস থ্রি নিচে যাবে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তো এটা হবে জিরো কমা মাইনাস থ্রি তো এখন আমি কি করব এই দুইটা বিন্দুকে যোগ করে দেব তো এই দুইটা বিন্দুকে আমি যদি যোগ করি তাহলে দেখো তো কত হয় এই যে দেখতে পাচ্ছ এই দুইটা বিন্দুকে এই যে যোগ করে দিলাম আর এই যে দেখো এটাকেও আমি যোগ করে দিলাম তো এটা হলো দুই নং সরলরেখার সমীকরণ 
তো দেখো দুই নং পাইলাম দুই নং সরলরেখাটা পাইছি যদিও আমার একটু একটু বাঁকা মনে হচ্ছে বন্ধুরা তোমরা একটু বুঝে নাও এটা দুই নং সরলরেখা সমীকরণ এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো তিন নং সরলরেখাটা একে দেখাবো তিন নং সরলরেখাটা দেখো আমরা এখানেই করি দেখব তিন নং হতে পাই তো দেখো তিন নং হতে পাই তিন নং দেখতে পাচ্ছ ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি এটাও কিভাবে আঁকবো সেম প্রসেসে লিখবো এক্স অক্ষে এক্স অক্ষে কোটি জিরো তো কোটি জিরো যদি লেখি তাহলে দেখো তো কত হয় জিরো মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি তো দেখো তো মাইনাস এক্স এই পাশে আসলে কী হয়ে যাবে প্লাস এক্স আর এখানে কত অলরেডি থ্রি আছে তো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমি এক্সে খণ্ডিতাংশ পেয়ে গেছি এখন আমি লিখব ওয়াই অক্ষে ওয়াই অক্ষে বুজ জিরো তো বুজ জিরো দ্যাট মিন্স এক্স জিরো তো এক্স জিরো যদি আমি লিখি তাহলে এখানে কত হয় দেখো তো একটু তাকায় দেখো এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু এই যে দেখো এক্সের মান যদি এখানে এখানে যদি জিরো লেখো তাহলে এটা তো জিরোই হয়ে যাবে আর এটা কত থ্রি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ওয়াই ইকুয়াল টু কত আসলো তার মানে সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু আসলো কত থ্রি আসলো তো দেখো আমি কিন্তু এই যে তিন নং সরল রেখার এটাও কিন্তু পেয়ে গেলাম এক্স ইকুয়াল টু থ্রি আর ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি তো এক্স ইকুয়াল টু থ্রি কোন দিকে যাবে বলো তো এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এই যে দেখো এক দুই তিন আর ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি কোন দিকে যাবে এটাও যাবে মনে করো দেখো এখানে এটা তো তিন গেল আর ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এটা কোন দিকে যাবে এক দুই তিন তার মানে কি এই যে এই বিন্দুটা আর এই বিন্দুটা এই দুটাকে যদি তুমি যোগ করো এই দুটাকে জমি যদি তুমি কি করো যোগ করো তো যোগ করে যদি পিছনের দিকে বাড়ায় দাও পিছনের দিকে বাড়ায় দিলে এটা কত কয় নং সরল রেখা বলো তো এটা হলো তিন নং সরল রেখা তো দেখতে পাচ্ছ তিন নং সরল রেখা তারপরে দেখো আমি সেম প্রসেসে চার নং সরল রেখার কী বের করবো চার নং সরল রেখারও একইভাবে আমি ছক্কা গজে এই বিন্দুগুলা বের করব তো দেখো এখানে বোঝাই যায় যে চার নং সরলরেখাটা এটা আর এটা যোগ করলে যেটা হবে সেটাই হবে চার নং সরলরেখা তারপরও আমি তোমাদেরকে এটা করে দেখাচ্ছি দেখো তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি এটা লিখলাম তো এক্স অক্ষে ওয়াইয়ের মান জিরো তার মানে কোটি জিরো তাহলে এটা কত হয় জিরো ইন্টু মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি তো দেখো মাইনাস এক্স এই পাশে আসলে কী হয়ে যাবে প্লাস এক্স আর এটা কত হয় বলো তো মাইনাস থ্রি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা পেয়ে গেলাম তারপরে আমি লিখব ওয়াই অক্ষে ওয়াই অক্ষে কি বলো তো বুজ জিরো তার মানে এক্স জিরো তাহলে এখানে যদি ও লিখি আমি দেখো এখানে ওয়াই ইকুয়াল টু এটা যদি জিরো হয় তাহলে জিরো হয়ে যাবে আর এটা মাইনাস থ্রি তার মানে ওয়াই ইকুয়াল টু কত হয় মাইনাস থ্রি এটাও আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এক্সের মান কত মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি কোন দিকে যাবে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর এই যে এটা আর এই যে দেখো ওয়ায়ের মান মাইনাস থ্রি এটা কোথায় যাবে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর তার মানে ভাইয়া আমি যদি এই দুইটা বিন্দুকে ভাইয়া যদি যোগ করে দেই এই দুইটা বিন্দুকে যদি কি করে দিই বলো তো এই দুইটা বিন্দুকে যদি আমি যোগ করে দেই তারপরে যদি এদিকে আমি বর্ধিত করে দেই এই যে দেখো এই যে বর্ধিত করে দিলাম তাহলে এটাই হলো আমার চার নং সরল রেখা তো দেখো আমি কিন্তু চারটা সরলরেখা পেয়ে গেছি তো আমি এখানে চারটা সরলরেখা কিন্তু আমি খুব সুন্দর করে পেয়ে গেছি এই যে দেখো এটা এক নং সরলরেখা এটা দুই নং আর এটা তিন নং এটা চার নং তো দেখো চারটা সরলরেখা পেয়ে গেছি এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে এই চারটা সরলরেখা দিয়ে যে চতুর্ভুজটা উৎপন্ন হয়েছে সেটার ক্ষেত্রফল আমি তিনটা ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ণয় করে দেখাবো তো আমি চাইলেই এই চারটা সরল রেখার যে এই যে ছেদবিন্দুগুলো আছে এই ছেদবিন্দুগুলোকে নাম দিতে পারি আমি এই ছেদবিন্দুর নাম দিলাম এ এটার নাম দিলাম বি এটা নাম দিলাম সি এটা নাম দিলাম ডি তো চারটা দেওয়ার পর এখন আমি তোমাদেরকে এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে দেখাবো তো বন্ধুরা আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটু চতুর্ভুজটাকে একটু কালার করে দিচ্ছি আচ্ছা কালার না করলাম আমি একটু তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে একটু ইয়ে করে দিচ্ছি তো বন্ধুরা এখন আমি এ বি সি ডি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে দেখাচ্ছি তো ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটা হাফ ইন্টু ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে করব তো দেখো যে কোনো একটা বিন্দু থেকে শুরু করতে হয় 
तो हमें ए बिंदु थे शुरू करते ए बिंदुते बोल तो बुज कत जिरो कोटी कत थ्री तो जिरो ऊपरे कोटी थ्री नीचे ए बिंदु थे शुरू कर सो ये घड़ीकाटा विपरीत दिखे घूर कि बी के पाच बी ते देखो माइनस थ्री कमा जिरो तेल माइनस थ्री ऊपरे जा जिरो नीचे जा माइनस थ्री ऊपरे जा जिरो नीचे तो देखो बी थे आर कथा आसो सी ते सी ते कत जिरो कमा माइनस थ्री तर देखो सी थे आर कथा जा डे डी कत थ्री कमा जिरो तो थ्री कमा जिरो और डी थे आर ये आसो तेल कत जिरो कमा थ्री तो देखो बंधुरा एखी क्य करब एखी उइजे क्रस कानेक्शन क्रस भाव गुण करब तो जे बिंदु थे शुरू करस घुरे आर से बिंदुते आसबा तो देखो एन एक क्योंकुलेशन करते ऊपर प्रथम नीचे द्वित गुण कर ले कत है जिरो सूटर प्लस ऊपर द्वित नीचे तृत्य गुण कर ले कत है बोल तो नाइन सूटर प्लस ऊपर तृत्य नीचे चतुर्थ गुण कर ले कत है जिरो सूटर प्लस ऊपर चतुर्थ नीचे पंचम गुण कर ले कत है बोल तो नाइन तो ये गुण करा शेष एखार सूटर माइनस दिल और साथ ही गुण कर ले कत है बोल तो थ्री और माइनस थ्री गुण कर ले कत है माइनस नाइन तो माइनस नाइन और ये अलरेडी एक माइनस आसे तर मैं यहाँ हो जाए प्लस नाइन आर सूटर माइनस और साथ ही गुण कर ले कत है जिरो और जिरो गुण कर ले जिरो आर सूटर माइनस और साथ ही गुण कर ले कत है बोल तो माइनस थ्री और माइनस माइनस थ्री और थ्री गुण कर ले कत है बोल तो माइनस नाइन और ये क्योंकि एक सूटर माइनस आसे तो आल्टिमेटली प्लस नाइन हो जाए तपर देखो तो यार साथ गुण कर ले जिरो इंटू जिरो गुण कर ले कत है बोल तो माइनस जिरो तो एन देखो ये हाफ बोल तो नय 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 चार नम कत है बोल तो छत्तीस तो तुम जो इटे क्योंकुलेशन करो जान मोडला छत्तीस मान कत बोल तो थार्टी सिक्स ही इटा के केटे दी कत है अठारो तो देखो अठारो वर्ग एकक तो बंधुरा पद तीन भिन्न पद्धति देखाते बस तो एक पद्धति मात्र यूज कर लम यूज करी ये चतुर्भुजार क्षेत्रफल बेर फिलसी और दुटा पद्धति हमें तुम्हारे एखी देखा तो बंधुरा तुम्हारा सबा देखो ए बी सी डी चतुर्भुज दिखे एक तक देखो तो ये कि मन हे एट तुम्हें देखे ही बोलते पर वर्ग ये एक वर्ग बा तुम्हारा चाहले ए बी बाहु बीसी बाहू सी डी बाहू एडी बाहू निर्णय कर देखते पो ये एक वर्ग ही है तो वर्ग एन कथा हलो भैया ये वर्ग एट रम्ब सहते भैया सबग बाहू जदि समान है तेल तो ये रम्ब सहते देखो रम्ब कैन है ना वर्गर कर्ण वर्गर कर्णगुल्ला कि है समान है तो देखो एखान यतटुक कत बोल तो तीन एखान यतटुक कत बोल तो तीन ना मैं ये दूरत हलो तीन दूरत कत तीन मूल बिंदु थे दूरत तीन तो तीन और तीन कत है बोल तो छयर देखो यान मूल बिंदु थे यतटुकू कत बोल तो दूरत तीन आर ये मूल बिंदु थे यतटुकू कत दूरत तीन तो तीन और तीन कत बोल तो छय आर एखान यतटुक कत छय मैं कर्ण दुटा कर्ण ए सी कर्णटाओ कत छय विडी कर्णटाओ कत छय तो दुटा कर्ण जो कि समान हो गए ए सी कर्ण और विडी कर्ण समान से और बाहूगुल भाई एम समान एडी बाहू ए बी बाहू बी सी बाहू सी डी बाहू प्रत्येक बाहू कि समान है तो भैया ये इजिली दीते एक वर्ग तो जेहेतु वर्ग तर मैं क्षेत्रफल निर्णय करतेब निर्णय करब और बी सी निर्णय करब ये दुटा बाहू निर्णय करें जो दर्घ्यगुण प्रस्त करी बाहूर स्कोयर करी तेल देखा भैया वर्गटार मान चतुर्भुजार क्षेत्रफल बेर हो जाए तो एन लिखब जो ए बी सी डि एक वर्ग क्षेत्र बंधु तुम्हारा चाहले एक टेस्ट कर देखते पो तो ये एक वर्ग क्षेत्र तो वर्ग क्षेत्र प्रथमत जेटा जे क्षेत्र करब ए भी निर्णय करब ए भी कम निर्णय कर बोलो बंधुरा प्रथम माइनस प्रथम हल स्कोर द्वित माइनस द्वित ए बिंदुते प्रथम क्या आसे जिरो आसे जेटा तो एक रेखार कारण एक तुम्हारा देखते कष्ट हे ये देखो प्रथम कत आ जिरो तैले प्रथम माइनस प्रथम हल स्कोर तर मैं प्रथम माइनस प्रथम ए देखो प्रथम कत माइनस थ्री तो माइनस और ये माइनस थ्री आल्टिमेटली जा प्लस थ्री हो जाए 
তারপরে কত দ্বিতীয়টা মাইনাস দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা কত থ্রি আর এখানে দ্বিতীয়টা কত জিরো তো দ্বিতীয়টা মাইনাস দ্বিতীয়টা তার মানে জিরো মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার তো দেখো তো ভাই এখানে কত হয় এখানে তোমরা একটু দেখো জিরো প্লাস থ্রি থ্রিকে স্কোয়ার করলে কত হয় বলো তো জিরো প্লাস থ্রি মানে থ্রি আর থ্রিকে যদি স্কোয়ার করো তাহলে এটা হয় নাইন আর এখানে দেখো জিরো মাই থ্রি মাইনাস জিরো তার মানে কত থ্রি থ্রিকে স্কোয়ার করলে কত হয় নাইন তো দেখো এ বি ইকুয়াল টু রুট ওভার আঠারো তো এখানে এটাকে ক্যালকুলেশন করা যায় আর ক্যালকুলেশন করব না আমি এটাকে রুট ওভার আঠারোই রেখে দিলাম এখন আমি বিসি নির্ণয় করব তো দেখো বন্ধুরা বিসিটা নির্ণয় করতেছি বিসিটা আমি কিভাবে নির্ণয় করব একইভাবে প্রথমটা মাইনাস প্রথমটা বি বিন্দুতে টাকা দেখো প্রথমটা কত মাইনাস থ্রি আর সি বিন্দুতে প্রথমটা কত জিরো তো মাইনাস থ্রি মাইনাস মানে প্রথমটা মাইনাস প্রথমটা এই যে প্রথমটা মাইনাস থ্রি সুটের মাইনাস প্রথমটা কত জিরো তাহলে প্রথমটা মাইনাস প্রথমটা হোল স্কোয়ার প্লাস দ্বিতীয়টা মাইনাস দ্বিতীয়টা তার মানে কত জিরো মাইনাস মাইনাস থ্রি তার মানে কত হয়ে যাবে বলো তো তাহলে জিরো মাইনাস মাইনাস থ্রি তার মানে প্লাস থ্রি হয়ে যাবে এই দেখো দ্বিতীয়টা জিরো মাইনাস মাইনাস থ্রি তার মানে কত হয়ে যাবে প্লাস থ্রি হয়ে যাবে তো এটা কত হয় বলো তো এটা হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস জিরো তার মানে মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার করলে কত হয় প্লাস নাইন হয় আর এটা জিরো প্লাস থ্রি মানে কত থ্রি তার মানে এটাও কত হয়ে যাবে নাইন তো বন্ধু দেখো এখন আমি বর্গের বর্গ বা এই চতুর্ভুষ্টির ক্ষেত্রফল বর্গ ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল বের করব তো ক্ষেত্রফল কেমনে বের করব আমি চাইলে দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্থ করতে পারি দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি একই তো দুইটা তো আমি চাইলে এইভাবে লিখতে পারি এ বি গুণ বেশি তাইলে এখানে কত বলো তো এ বিয়ের মান কত রুট ওভার আঠারো ইন্টু বিসিয়ের মান কত রুট ওভার রুট ওভার আঠারো তো এখানে দেখো রুট ওভার আঠারো স্কোয়ার হয়ে যায় রুট ওভার আঠারো রুট ওভার আঠারো রুট ওভার আঠারো স্কোয়ার স্কোয়ার রুট কেটে গেলে কত হয় বলো তো আঠারো বর্গ এক তো তোমরা দেখলা বন্ধুরা আমি কিন্তু আরেকটা পদ্ধতিতে এই যে চতুর্ভুজের মানে এই চতুর্ভুজটা বলতে এই চতুর্ভুজটা তো একটা আয়তক্ষেত্র সরি এই চতুর্ভুজটা তো একটা বর্গক্ষেত্র এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করলাম তো আমি আরেকটা পদ্ধতি তোমাদের দেখাচ্ছি তোমরা একটু ভালো মতো দেখো যেহেতু আমাকে বলছে যে তিনটা ভিন্ন পদ্ধতিতে তো আমি তিনটা ভিন্ন পদ্ধতিতেই বের করব তো দেখো আমরা তো এটা শিওর হয়ে গেলাম এটা তো আমরা ইনসিওর হয়ে গেছি যে এ বি সি ডি একটা বর্গক্ষেত্র তো বর্গক্ষেত্রটার দিকে তুমি যদি তাকাও তাহলে আমি যদি এতটুকু জিনিস একটু তোমাদের জন্য আমি একটু এটা একটু ইয়ে করে দিই ক্লিন করতেছি তো দেখো এখানে একটু টাকা দেখো দেখো এই সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আর এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটাকে তুমি যদি কি করো দ্বিগুণ করো তাহলে কি এই সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে তো এ বি সি ডি এ বি সি ডি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান সমান কত হয় বলো তো এই যে এ বি ডি মানে টু ইন্টু এ বি ডি এর ক্ষেত্রফল ত্রিভুজ এ বি ডি এর ক্ষেত্রফল তো দেখো এখন আমি এই সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল আর যদি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটাকে যদি আমি কি করি এটাকে যদি আমি দ্বিগুণ করে দেই তাইলেই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফলটা বের হয়ে যাবে তো এখন আমার আলটিমেট টার্গেট কি বলো তো টার্গেট হইল এই যে দেখো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটাকে বের করা তো আমরা কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করতে পারি পদ্ধতি টু ব্যবহার করে তাহলে ত্রিভুজ এ বি ডি এর ক্ষেত্রফল আমি বের করে দেখাচ্ছি এত এর ক্ষেত্রফল পদ্ধতি টু ব্যবহার করে আমি বের করতেছি তো পদ্ধতি টু কীভাবে করে বলো তো বন্ধুরা হাফ ইন্টু ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে এ বি ডি এর মধ্যে তাহলে এতে কত আছে বলো তো এতে আছে জিরো থ্রি তারপরে এ থেকে কোথায় যাবা বিতে যাবা মাইনাস থ্রি জিরো তারপরে বি থেকে আবার কোথায় যাবা ডিতে যাবা থ্রি জিরো তারপরে ডি থেকে আবার কোথায় যাবা আবার সেই এতে ফিরে আসবা জিরো থ্রি তো দেখো আমি কিন্তু এখন ক্যালকুলেশন করলেই হয়ে যাবে উপরের প্রথমটা নিচের দ্বিতীয়টা গুণ করলে কত হয় জিরো সুটের প্লাস উপরের দ্বিতীয়টা নিচের তৃতীয়টা গুণ করলে কত হয় বলো তো জিরো সুটের প্লাস উপরের তৃতীয়টা নিচের চতুর্থটা গুণ করলে কত হয় বলো তো নাইন তো দেখো এইভাবে এভাবে কিন্তু গুণ করা শেষ এখন আমি গুণ করব কী হয় বলো তো এখন আমি গুণ করব এইভাবে তো এটা যেহেতু আমি গুণ করব তো এইভাবে আমি ক্রস কানেকশানে আমি ক্রসভাবে গুণ চিনগুলো দিই একটা সূত্রের মাইনাস আসবে আর এটা তিন আর মাইনাস থ্রি গুণ করলে কত হয় মাইনাস নাইন হয় আর সূত্রের মাইনাস 
এটার সাথে এটাকে গুণ করলে কত হয় বলো তো জিরো আবার এটার সাথে এটা গুণ করলে সুটের মাইনাস জিরো তো জিরো আর জিরো গুণ করলে জিরো হয় এখন দেখো হাফ এটা কথা বলতো এটা হয় নাইন আর মাইনাস মাইনাসে কত প্লাস নাইন তো এখন তোমরা সবাই জানো যে হাফ এটা কথা বলতো নাইন নাইন যোগ করলে কথা হয় আঠারো তো এখন মোডলাস আঠারো মান কত বলতো মোডলাস আঠারো মান হলো আঠারো এখন আমি যদি কেটে দিই তাহলে কথা হয় নয় নয় বর্গ একক এটা কার ক্ষেত্রফল বের হইল এটা হইলো এই যে এ বি ডি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল এখন তোমরা জানো যে এই যে দেখো উপরে একটা লাইন লিখছি এ বি ডি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলটাকে আমি যদি দ্বিগুণ করি তাহলে সম্পূর্ণ এই এ বি সি ডি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে তাহলে আমি এটাই এখন করব সুতরাং এ বি সি ডি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান সমান তো দেখো এ বি সি ডি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হ্যাঁ টু ইন্টু এ বি ডি এর ক্ষেত্রফল তো টু ইন্টু এ বি ডি এর ক্ষেত্রফল কত বেরোলো এ বি ডি এর ক্ষেত্রফল আসছে নয় বর্গ একক তো এটা হলো নয় তো নয় বর্গ একক তো দেখো তো বন্ধুরা নয় দুগুণা কত আঠারো এত বর্গ একক তো বন্ধুরা আমার কিন্তু বলছিল আমাকে বলছিল যে তিনটা ভিন্ন পদ্ধতিতে এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে তো দেখো আমি কিন্তু তিনটা ভিন্ন পদ্ধতিতে এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করে দেখাইছি তো বন্ধুরা এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সালামু আলাইকুম